Okay, so sa video na explain ko sa inyo kung ano yung arithmetic series o sequence and then kung paano isolve yung mga given problems. So, para magkaroon kayo ng idea. So, tignan nyo to. Ito yung arithmetic sequence na may visual guide. So, paglagay, tingnan nyo itong box na to. So, di ba, kita nyo 1 and then naging 3 and then naging 5 and then naging 7. So, papataas na papataas. So, kita nyo may pattern. So, yung box... Uh, tumataas by ano by 2 so ito pa ibang pattern mga penguin penguin ba to oh nga penguin ba yan so eh dalawa tas naging apat tas dumami nang dumami so isa, ito pa isa uh, box isa naging 2 by 2 naging 3 by 3 naging 4 by 4 and then 5 by 5 so kita niyo may mga pattern uh, lagi niyo napapansin kahit saan so pwede rin yan sa tao tingnan niyo Alimbawa, ito si Jack Reed. And then, malamang, ang susunod dyan ay si James Reed. Ito. And then, kita nyo yung pattern. So, ang susunod dyan is, hindi nyo alam, ito yung pangatlo. So, ayan ay si Christian Reed. Na walang kapatid ni Reed Brothers. So, ayun lang. Maraming salamat sa makikinig. Shock lang. So, ayun. Basta, ang mahalaga, nakita nyo yung idea. Yung point ng patterns. So, ang arithmetic series o arithmetic sequence ay sumusunod lang sa pattern. What's the next in the series? Negative 6, negative 1, 4, and blank. So, negative 6, negative 1, 4, and blank. Ano yung pang-apat? So, ganito lang yan kasimple. Negative 6, negative 1, tsaka 4. Mamimili lang kayo ng dalawang magkasunod. So, ang pipiliin ko si negative 1 tsaka si 4. Pag mamainusin nyo sila, kailangan mauna yung, uh, ano ah, yung mas, uh, yung mas nandito sa kanan. So, 4 minus negative 1. Ganun ang gagawin. 4 minus negative 1. Minus ah. Para makuha natin yung common difference. So, 4 minus negative 1, may 4 plus 1, which is 5. So, ibig sabihin yung 5, yung common difference nila. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung pipe na common difference na tinatawag natin yung D, i-add nyo lang dun sa, dito sa 4. So, 4 plus 5, e di 9. So, ibig sabihin, yung pang susunod, yung pang apat na terms ay 9. So, ganun lang yung kasimple. Basta nahanap nyo yung common difference, mahanap nyo yung pagka pinag-minus nyo yung uh, kung yan, pang apat, minus pang atlo, pangalawa, minus pang una. Basta kailangan mauuna sa na ilalagay nyo sa taas kung sino yung mas nasa kanan. Yung pang fourth, minus third, six minus fifth. Bawa balik tayo kasi mga mali kayo. Pag nakuha nyo yung common difference, i-add nyo naman para makuha nyo yung mga susunod na term. Kaya nangyari, four plus five is equal to nine. So, ibig sabihin, kung, susun kung gusto pa natin hanapin yung susunod, mag-add kayo ulit ng five dito sa nine. So, may nine plus five. 14 and so on so hanggang sa hanggang sa uh, mahanap yung susunod 14 plus 5 is 19 tama ba? 9 tama so find the 45th term of the arithmetic sequence negative 9, negative 2, 5 and 12 blah 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 so ito yung sabi ko kapag ka wala tayong formula para dito E di ibig doon sabihin, hindi natin yan masasolve. Di natin malalaman, oh, at least matagal. So, ito yung formula. Nasabihin ko na, A sub N is equal to A sub 1 plus quantity N minus 1 times T. Okay? Dadaan-daanin ko. A sub 1, ito yung pinakamadali. Eh. A sub 1, kung sino yung unahan? Sino yung unahan? Si negative 9. So, ibig sabihin, negative 9 to. Si A sub 1. Ne negative 9. Okay? Plus, N minus 1. So, kukulong natin, N minus 1. Ano yung N? Ano yung ibig sabihin ng N? Ang ibig sabihin ng N, kung ilan yung laman ng sequence. Okay? So, yung sequence natin, ang pinapahanap sa atin, 45th term. So, ibig sabihin, alam natin na yung sequence natin, ay merong 45 na number. From una, pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang pang 45. So, ibig sabihin, ang N natin ay 45. Ay, muli. 45, and then minus 1. Okay? 
So yun na, Asa Buwan yung unahan and yung dami. Ito yun. Fortify. Okay, ito na lang. Ano yung A sub N? Basically, ayun yung hinahanap. Ano yung hinahanap natin? Pang 45. So, yung sabi, A sub 45. Okay? And then, D, yung common difference. Paano yung hinahanap? Pinagmaminus kung sino man yung magkatabi. So, tingnan nyo to. 12, tsaka 5. Pag minusin nyo yun, 12 minus 5. Eh, D, 7. So, yung sabi, 7 yung common difference na tinatawag natin D. Ena. So, A sub 45 is equal to negative 9 plus 45 minus 1, 44, times 7. Okay? So, 44 times 7, ikakalkyo nyo na yun kasi ma matagal. 44 times 7 is equal to 308. So, 308. And then, negative 9 yung unahan equals... Ayan. So, A sub 45 is equal to negative 9 plus 308. So, ayan. Negative 9 plus 308. Kung nalimito kayo, i-calculate nyo. Pero madali lang yan. Ang sagot dyan, 299. So, i-aangat ko na to. A sub 45 is equal to 299. And, ayun yung sagot. Ibig lang sabihin, kung, kung sino yung pang 45 dun sa sequence natin, 299 yung sagot. Okay? So, no need mag-add ng mano-mano as long as kabisado nyo itong formula na ito. Diba? Ang dali lang. So, yun yung point ng formula na yan. So, again, isa pang example. Halimbawa, may series tayo. 3, 6, 9, 12, uh, 15, etc. So, ito, yung unahan, siya si A sub 1. Okay? Malamang 1 kasi siya yung una. Ito, A sub 2. Malamang. And then, ito, A sub 3. A sub 4. A sub 5. And so on. Up to A sub N. Okay? And guess nyo na. So, kung ito yung given natin, buburin ko muna itong mga puti. Kung ayan ang given natin na series, 3, 6, 9, 12, 15, paano kung ang hinahanap natin is yung A sub 73? What is A sub 73? So, imbis na mag uh, mano mano tayo ng add, gamitin natin yung formula. A sub n is equal to A sub 1 plus quantity n minus 1 times d. Madali naman ako pisado yun eh. A sub 1 plus A, A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times d. So, again, A sub n, ano yung hinahanap? Pang 73. So, A sub 73. A sub 1 yung unahan. So, ang unahan natin is 3. So, 3. Plus, N minus 1. Ano yung hinahanap? Pang 73. So, ibig sabihin, 73 minus 1. And then, ano yung D? Common difference. So, mahanap natin yung pagka pinag-minus natin. 15 tsaka 12. O kahit sino dyan. Ito na lang, 6 tsaka 3. 6 minus 3. Edi 3. So, lalagay natin di 3. And then, do the math. A sub 73 is equal to 3 plus 73 minus 1 is 72 times 3. So, i-calculate nyo, nyo na lang uh, 72 times 3 which is 72 times 3 216. And then, lastly, A sub 73 is equal to 216 plus 3 is 219. Okay. So, 219 yung pang 73rd doon sa sequence natin. Okay. So, yun. Uh, tandaan nyo lang yung formula na A sub N is equal to A sub 1 plus quantity N minus 1 times D. So, kung um, para maganda, hanapin nyo yung A sub 1, yung N, at yung D. Pag nahanap nyo yung tatlong yun, ilalapag nyo lang yan dun sa formula. Use calculator kung pwede. Pero, sarayin yung hindi. And then, yun na. So, di ba madali lang? So, sa next video, tuturuan ko naman kayo ng sum, pati mga geometric sequence. So again, in lang salamat. Yeah, 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 yeah.